ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో దయ్యాలు ఉన్నాయా లేవా అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం వీడియో కొంతమందికి నిజం అనిపించవచ్చు కొంతమందికి అబద్ధము అనిపించవచ్చు అది మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అది నమ్మటం నమ్మలేకపోవడం మీ ఇష్టం ఇక కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు అది ఎండాకాలం సమయం రాత్రి రెండున్నర సరిగ్గా నిద్ర పట్టక లేచాడు బయటికి వచ్చి కోడ దగ్గర ఉన్న కిటికీ దగ్గర కూర్చున్నాడు సడన్ గా రోడ్డు మీద కుక్కలు అరవటం మొదలుపెట్టాయి ఏంటా అని చూశాడు అక్కడ దూరంలో తెల్ల బట్టలు వేసుకున్న ఒక మనిషి వెళుతున్నాడు తన వెనకాల కుక్కలు కూడా అరుస్తూ వెంట పడుతున్నాయి ఆ మనిషి నడుస్తున్నట్టు లేదు ఏదో ట్రాలీ మీద స్మూత్ గా వెళ్ళినట్టుంది కాళ్ళు కూడా లేనట్టుంది కుక్క ఎంత అరుస్తున్నా వెనక్కి తిరిగి చూడడం లేదు అతనికి అది మనిష లేక వేరే ఏదైనా అనే కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు నుండి నెల రోజుల పాటు రాత్రిపూట తన వెంట ఎవరో వస్తున్నట్టు ఎవరో పిలుస్తున్నట్టు అనిపించేది దేవుడున్నాడు అని నమ్మేవారి కంటే దయ్యాలున్నాయని నమ్మేవాళ్లే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కొంతమంది అలాంటి దయ్యాలు ఏవీ లేవు ఉండవు అని అంటారు కానీ ఒంటరిగా ఎవ్వరూ లేని ప్రదేశానికి వెళ్ళాలంటే చాలా భయపడతారు మరి ఆ భయం ఎందుకు హిందూ పురాణంలో బైబిల్ కురాన్ ఇంకా చాలా మృత గ్రంథాలలో చనిపోయిన వారు ఆత్మగా తిరుగుతారు అని ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో డాక్టర్ డంకెన్ అనే సైంటిస్ట్ చావుకి దగ్గరలో ఉన్న కొంతమంది టీబీ పేషెంట్ల మీద ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడు వాళ్ళ వెయిట్ని మెజర్ చేసే స్కేల్ మీద పడుకోబెట్టాడు వాళ్ళు చనిపోయాక వాళ్ళ బరువులో తేడా రావడం ఇతను గమనించాడు చనిపోయిన మనిషి బరువు ఇరవై ఒక్క గ్రాములు తగ్గింది సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కుక్కల మీద కూడా చేశాడు కానీ వాటి బరువులో మాత్రం ఎలాంటి తేడా అనేది కనిపించలేదు సో మనిషి చనిపోయాక తగ్గిన ఇరవై ఒక్క గ్రాముల బరువు మనిషి ఆత్మది అని ఒక కంక్లూజన్ ఇచ్చాడు కానీ రీచర్డ్ వైస్మెన్ అనే సైంటిస్ట్ మాత్రం అది ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు మనిషి చనిపోయేటప్పుడు బాగా చెమట పడుతుంది బాడీ హీట్ ఎక్కుతుంది ఆ హీట్ వల్ల ఈ చెమట అంతా ఆవిరైపోతుంది అలా చెమట ఆరిపోవడంతో మనిషి ఇరవై ఒక్క గ్రాములు తగ్గుతాడు మనిషి శరీరం అంతా సివిడ్ గ్లాడ్స్ ఉంటాయి సో చెమట ఎక్కువగా పడుతుంది కానీ కుక్కకి అన్ని స్వెట్ గ్లాడ్స్ ఉండవు అందుకే అవి బరువు తగ్గవు అని తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు కొన్నిసార్లు మనం కూడా నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఎవరో మన మీద కూర్చొని ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది గట్టిగా అరవాలనుకుంటాం కానీ మాటలు రాని పరిస్థితి అది లేవటానికి ప్రయత్నించిన లేవలేని పరిస్థితి అలా మీ మీద కూర్చున్న దానిని దయ్యం అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది దయ్యం కాదు ఆ కండిషన్నే స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అంటారు ఆ టైంలో మన బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది కానీ మన శరీరం అంతా పక్షవాతం వచ్చినట్లుగా ఉంటుంది కొంతమంది ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఏదో ఆకారాన్ని లేదా నీడను చూసి మేము దయ్యాన్ని చూసాము అని భయపడుతూ చెప్తారు అది జస్ట్ స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ చాలామందికి వస్తుంది దానివల్ల ఎలాంటి ప్రమాదము లేదు మనం ఇంటర్నెట్లో చూస్తూ ఉంటాం దయ్యాల వీడియోస్ దయ్యాల రియల్ ఫొటోస్ అని నిజంగా ఫొటోస్లో దయ్యాలు ఉన్నట్లే అనిపిస్తుంది కానీ ఈ దయ్యాల రియల్ ఫొటోస్ అనేది పద్దెనిమిది వందల యాభై అరవైలో స్టార్ట్ అయింది కొంతమంది అత్యాశ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫొటోస్లో దయ్యం వచ్చింది అంటే అందరూ నమ్మేస్తారని సో దాన్ని బాగా క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు అని ఆలోచించారు దాంట్లో భాగంగానే విలియం ముండ్లర్ అనే ఫోటోగ్రాఫర్ చనిపోయిన వాళ్ళ అన్న ఆత్మ తను తీసిన ఫోటోలో వచ్చాడు అని ఆ ఫోటోని ఎడిట్ చేసి జనాలను నమ్మించాడు చనిపోయిన వ్యక్తి ఫోటోలో కనిపించడంతో అది బాగా పాపులర్ అయింది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా అది రియల్ ఫోటోనా కాదా అని తేల్చుకోలేకపోయారు తర్వాత ముండ్లర్ పెద్ద ఫోటోగ్రాఫర్ అయ్యాడు అమెరికన్ సివిల్ వార్లో చనిపోయిన వాళ్ళు ఫొటోస్లో వచ్చినట్టు చేసి ఇవి చాలా శక్తి ఉన్న ఫొటోస్ అని 
వాటిని వాటిని అమ్మి మంచి బిజినెస్ చేశాడు డబుల్ ఎక్స్ప్లోజర్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఈ ఫొటోస్ తీశాడు ఒకసారి ఏకంగా చనిపోయిన అబ్రహాం లింకన్ ఫోటో రావడంతో తనకి చాలా క్లయింట్స్ పెరిగిపోయారు దానితో పాటు అతని మీద అనుమానాలు కూడా పెరిగాయి అతని ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే చనిపోయిన వారి ఫొటోస్ అన్నీ దొరికాయి అతను స్పిరిట్ ఫొటోస్ అని చెప్పి మోసం చేస్తున్నాడు అనే విషయం అందరికీ అర్థమైంది ఇక అప్పటి నుంచి ఈ స్పిరిట్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనం చూస్తే రియల్ గోస్ట్ వీడియోస్ రియల్ గోస్ట్ ఫొటోస్ అని ఉంటాయి అవన్నీ ఫేక్ అవన్నీ కేవలం ఎడిటింగ్ చేసిన ఫొటోస్ మాత్రమే ఇలాంటివి చేసి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తారు గోస్ట్ వీడియోస్ అంటే జనాలు ఎగబడి చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోస్ ఫేక్ ఫొటోస్ తయారు చేస్తున్నారు దీన్ని బట్టి చూస్తే దయ్యాలు లేనట్లేనా అంటే అది అప్పుడే డిసైడ్ చేయలేం మనకి తెలియకుండా తలుపులు పడిన ఏవైనా వింత చప్పులు వినపడినా గోడ మీద ఉన్న పటాలు వాటంతటా అవే కింద పడిన మనకి మొదట గుర్తుకు వచ్చేది దయ్యమే దయ్యాలు అంటే సినిమాలో చూపించినట్లు తెల్ల డ్రెస్సులు వేసుకొని వింత వింత ఆకారాలతో ఉండవు నిజానికి దయ్యం అనేది ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ అది మన కంటికి కనిపించదు కానీ దాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలము ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అది చాలా పెద్ద టాపిక్ బట్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మన శరీరం యొక్క రియాక్షన్స్ అంటే మనకేదైనా జరిగి మంచిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము అంటే అది పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏ ఎనర్జీ అయితే మనకి హాని కలిగిస్తుందో దాన్ని నెగిటివ్ ఎనర్జీ అని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రకారం ఎనర్జీ కెన్ ఐదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ బట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఎనర్జీని మనం నాశనం చేయలేము అలాగే తయారు చేయలేము అది ఒక స్థితి నుండి వేరే స్థితికి మారింది ఇక్కడ మన శరీరంలో కూడా ఎనర్జీ ఉంది మనం చనిపోయాక మన ఎనర్జీ అనేది నాశనం కాదు అది వేరే ఫామ్లోకి వెళ్తుంది మన బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీ హీట్ రూపంతో వాతావరణంలోకి వెళ్తుంది శరీరాన్ని జంతువులు బ్యాక్టీరియా తినేస్తాయి కొంత ఎనర్జీని చెట్లు తీసుకుంటాయి మీరు అప్పుడప్పుడు వినే ఉంటారు గాలి సోకింది అని అందరికీ ఒకేసారి జ్వరాలు వస్తాయి చెడు గాలి వల్ల ఇలాంటి జబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి అని అంటూ ఉంటారు అవి నిజం ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ గాలిలో కలిసి ఆ గాలి మనం పీల్చినప్పుడు మన బాడీలోకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది ముందు చెప్పినట్టు నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మనకి హాని చేస్తుంది అందుకే జబ్బులు వస్తాయి దయ్యం పట్టిన కేసెస్ మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం ఒక పదకొండు సంవత్సరాల పాప ఉంది తన అంకులకి తానంటే చాలా ఇష్టం ఒక గోల్డ్ రింగ్ని ఆ పాపకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు రోజు ఆ గోల్డ్ రింగ్తో లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అనే ఒక ఆట ఆడుతూ ఉండేవారు ఒకరోజు సడన్గా తన అంకుల్ చనిపోయాడు శివాన్ని పూడ్చిపెట్టే అప్పుడు తన అంకుల్ ఎంతో ఇష్టంతో ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని ఆ సమాధిలో పెట్టింది తర్వాత రోజు లేచి చూస్తే టేబుల్ మీద సేమ్ రింగ్ ఉంది నైట్ టైం తన రూమ్లోకి ఎవ్వరూ రాలేదు నిన్న సమాధిలో పెట్టిన రింగ్ కూడా అదే దాన్ని ఇక్కడ ఎవరు పెట్టి ఉంటారు అది దయ్యం పనేనా దయ్యాలలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఇన్ హ్యూమన్ స్పిరిట్స్ హ్యూమన్ స్పిరిట్స్ ఇన్ హ్యూమన్ స్పిరిట్స్ అంటే అవి భూమికి చెందినవి కావు ఈ ఆత్మ ఎప్పుడూ భూమి రూపంలో తిరగలేదు ఇవి చాలా పవర్ఫుల్ హ్యూమన్ స్పిరిట్స్ అంటే చనిపోయిన మనుషుల ఆత్మలే దయ్యాలుగా మారుతాయి అవి ఉన్నాయని తెలియజేయడానికి అవే రకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి కనిపించకుండా మాట్లాడతాయి విచిత్రమైన శబ్దాలు చేస్తాయి మిమ్మల్ని తాకొచ్చు కూడా ఇలా చేసి మేమున్నాము అని హింటిస్తాయి ముందు చెప్పినట్లు దయ్యాలు మనకి కనిపించవు కానీ వాటికి కావలసిన పని చేయాలి అంటే ఆవహించడానికి వాటికి ఒక శరీరం కావాలి సరైన వ్యక్తిని వెతుక్కొని వారిలోకి ప్రవేశిస్తాయి దానినే ఆవాహించడం అంటారు ఇది త్రీ స్టేజెస్లో జరుగుతుంది ఇన్ఫెస్టేషన్ ఆపరేషన్ పొసెషన్ ఇన్ఫెస్టేషన్ స్టేజ్లో చిన్న చిన్న మాటలు వినపడడం మనతో పాటు ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అని గ్రహించేలా చేయటం ఆపరేషన్ స్టేజ్లో పైన జరిగిన పరిణామాల వల్ల 
ఎవరైతే సైకలాజికల్ గా వీక్ గా ఉన్నారో అని ఎంచుకుంటుంది వాళ్ళని ఇంకా భయపెట్టి వాళ్ళ మైండ్ ని ఇంకా వీక్ అయ్యేలా చేస్తుంది అల్టిమేట్ గా తన టార్గెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది దానితో థర్డ్ స్టేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఫైనల్ స్టేజ్ పొజిషన్ వారి శరీరంలోకి ప్రవేశించడం ఇక్కడ దయ్యాల టార్గెట్ భయపడేవారే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫుల్గా ప్రవేశించడం కష్టం భయపడేవారు సైకలాజికల్గా వీక్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వారిని ఇంకా భయపెట్టి ఆ ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీని కూడా పోయేలా చేసి ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ వాళ్ళలో ప్రవేశిస్తుంది మీరు ధైర్యవంతులైతే అలాంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ నుంచి మీకు ఎలాంటి హాని ఉండదు వాటి టార్గెట్ అంతా భయపడేవారు మాత్రమే ఈ త్రీ స్టేజెస్ ద్వారా దయ్యాలు మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేజ్లో దయ్యానికి మిమ్మల్ని భయపెట్టడమే కష్టం ఒక్కసారి మీరు భయపడితే మాత్రం సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ దాని కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి అసలు ఎలాంటి ప్లేసెస్లో దయ్యాలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉంటాయి అని నేను చెప్పను కానీ ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మంచి వాసన కానీ చెడు వాసన కానీ మీకు ఒక్కరికే వస్తే అక్కడ ఏదో డెమానిక్ యాక్టివిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది పిల్లి కానీ కుక్క కానీ ఒకే వైపు చూస్తూ కంటిన్యూస్గా అరుస్తుంటే అది ఏదో నెగిటివ్ ఎనర్జీని చూసి ఉంటుంది మీరు అద్దం ముందు నిల్చున్నప్పుడు మీ వెనకాల ఎవరూ లేకపోయినా నీడ కానీ గాలి కానీ వెళ్తున్నట్టు ఉంటే అక్కడ ఆత్మ ఉన్నట్లు అడతాం సైంటిఫిక్గా ఇదంతా సైకలాజికల్ డిజార్డర్ వల్ల వచ్చింది అని కూడా ప్రూవ్ చేయవచ్చు కొన్ని నిజంగా సైకలాజికల్ డిజార్డర్ వల్ల కూడా అలా అనిపించవచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కానీ అర్థమవుతుంది సో దయ్యాలు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ అయితే ఏమీ లేవు అలాగే లేవు అని చెప్పడానికి కూడా ఏమీ లేవు దయ్యాలు అనేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి బట్ అవి దయ్యాలు కావు జస్ట్ ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ మాత్రమే సో గైస్ వీడియో చూసారుగా నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ ఫ్యామిలీస్తో అందరితో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ కూడా నొక్కండి థ్యాంక్ యూ